वेलकम बैक स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर अनादर ऑनलाइन लेक्चर सो यस वी हैव स्टार्टेड विथ एस वाई बी एस सी सिलेबस फॉर एम बी टू 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 एयर वॉटर एंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव कम्प्लीटेड एयर माइक्रोबायोलॉजी नाउ वी आर विथ वॉटर माइक्रोबायोलॉजी let's start with the water microbiology and your first point in that is types of water very important thing water is life everyone knows so it is essential to prevent the water to reuse the water to recycle the water as much as possible so for that world water day is also been celebrated which is on 22nd march it's going to come and we are studying the water microbiology so yes let's begin let's understand first about water actually water kya hai the chemical formula for water is h2o to compounds of or two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen forms the water now about 71% of the earth surface is covered by the sea water and ocean water okay 71% jo earth ka area hai wo water ne occupy kiya hai sea water aur ocean water ne and remaining 29% is occupied by land now in that 97% of water on the earth is salty water theek hai aur 3% hai fresh water and fresh water is renewable source we can reuse the fresh water not only fresh water but even we can use the reuse the salty water also okay so this was general info about water next is water microbiology ab hum water microbiology study kar rahe hain to kya hai water microbiology it is a scientific term that is concerned with the study of all the biological species or all the biological aspects of the microorganisms which include bacteria viruses fungi archae parasites and protozoa that is present in the water theek okay, hai water mein ye jo biological microorganisms present hai bacteria archae viruses fungi and protozoa unka hame study karna hai that is known as the water microbiology and it is also termed as the marine microbiology which is the sub discipline of environmental microbiology to so, pehle environmental microbiology usi ke under aata hai aapka water microbiology ya fir marine microbiology okay so in marine we also study the extraditional hum marine mein fishery bhi study karte hain lekin water microbiology mein hum माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं लाइक बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई एक्सेट्रा ना वॉट आर दी सोर्सेस ऑफ वॉटर कहाँ से आपको वॉटर मिलता है सोर्सेस क्या है तो डेफिनेटली नेचुरली आपको वॉटर मिलता ही है द मेन टू सोर्सेस ऑफ वॉटर आर सरफेस वॉटर एंड ग्राउंड वॉटर तो जो टाइप्स ऑफ वॉटर है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं उनमें जो मेन क्लास है वो मेन क्लास है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर क्योंकि सो सरफेस वाटर इट इंक्लूड्स लेक्स पॉन्ड्स स्ट्रीम्स रिवर्स एंड सम स्टोरेज रिजर्व अब लेक्स लेक्स को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इट इज द झील ओके लेक्स को ही हम कह सकते हैं झील या सरोवर पॉन्ड्स a uh, pond is the small uh, space where water is been accumulated or water is been stored streams uh, streams ko hum dharaye bhi keh sakte hain ya fir uh, it is the water which is flowing within uh, within the bed or within the bank of channels okay that is known as the streams rivers nadi and some storage reservoir 
नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर कहाँ अवेलेबल है वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द ओपन वेल्स ट्यूब वेल्स ओपन वेल्स मीन्स कुआ ओके ट्यूब वेल्स जो डायग्राम में दिखाया गया है एडस्ट्रियन वेल्स हैं स्प्रिंग्स हैं एंड इन फिल्ट्रेशन इज बिन देयर ओके सो दिस आर दी सोर्सेस ऑफ द वाटर फ्रॉम वेयर वी कैन ऑप्टेन दी वाटर नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाटर अब सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में हम वाटर का यूज करते ही हैं सो इट इज फॉर द डोमेस्टिक यूज लाइक ड्रिंकिंग पर्पज फॉर वॉशिंग फॉर कुकिंग फॉर बाथिंग फॉर फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर गार्डनिंग एक्सेट्रा वाटर कहाँ नहीं यूज होता फ्रॉम माइन्यूट टू माइन्यूट टिल माइक्रोस्कोपिक थिंग्स और टिल द लार्ज थिंग्स वी यूज द वाटर एज आई टोल्ड अर्लियर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट वाटर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑक्सीजन सो दिस टू सोर्सेस आर वो कहते हैं ना ये दो चीज़ें जान है ओके सो वाटर एंड ऑक्सीजन सो येस फर्स्ट वी यूज द वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस पब्लिक पर्पजेस के लिए हम वाटर यूज करते हैं लाइक क्लीनिंग दैन स्विमिंग पूल्स पब्लिक फाउंटेन्स ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स पब्लिक पार्कस एक्सेट्रा तो ये पब्लिक पर्पजेस के लिए हैं इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वाटर यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए वाटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वाटर यूज किया जाता है एंड ड्रेनेज uh, के लिए भी वाटर यूज करते हैं सो वाटर का यूज ये वास्ट टू वास्ट है ओके सो संभल कर यूज करना चाहिए वाटर दैट इज द मेन थिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्ड वाटर ना वॉट इज ड्रिंकिंग वाटर डेफिनेटली इट कम्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस एंड जिससे हम टैप uh, वाटर भी कहते हैं विच इज सप्लाइड फ्रॉम द म्यूनसिपल सोर्स and before supplying the water is uh, purified by the chlorination treatment so drinking water is commonly used for the drinking purpose and uh, some household work or for some household purposes next is hard water hard water uh, this is it contains the some ions like calcium magnesium iron and many other inorganic इन ऑर्गेनिक मिनरल्स नाउ दिस वॉटर आर फाउंड इन द लेक्स रिवर्स ऑन द ग्राउंड इन द डीप वेल्स एंड दे आर नोन एज द हार्ड वॉटर कमिंग टू द पॉइंट नाउ टाइप्स ऑफ वॉटर सो टाइप्स ऑफ वॉटर देर आर जनरल फोर टू फाइव टाइप्स लाइक सर्फेस वॉटर ग्राउंड वॉटर स्टोर्ड वॉटर डिस्टिल वॉटर मिनिरल वॉटर एंड डी मिनरलाइज वॉटर वन बाय वन हम देखेंगे ना फर्स्ट इज सर्फेस वॉटर एज द नेम इंडिकेट सर्फेस वॉटर दिस आर दिस इज द वॉटर विच इज प्रेजेंट ऑन टू दिस सर्फेस ओके it is uh, which occupies on the surface and it originates from the rain okay so as soon as the rain drops uh, touches the earth they become contaminated by the more microorganisms present in the soil and that is termed as the surface water theek hai to main source iska kya it originates from the rain water and it is the main source of water supply in many areas तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाता है टू जस्ट यूज द वाटर वेन मीन्स द रेन वाटर इज स्टोर्ड दैट इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसका बाद में फिर यूज किया जाता है एग्जाम्पल सर्फेस वाटर के हैं रिवर टैंक्स लेक्स मैन मेड रिजर्व वॉयर्स सी वाटर है सो रेन वाटर इट गेट एक्यूमलेटेड ऑन द लैंड ऑन मैनी प्लेसेस लाइक रिवर्स लेक्स या फिर कुछ मैन मेड पॉइंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं वहाँ पर रेन वाटर स्टोर किया जाता है ओके सो दैट इज स्टोम्ड एज द सर्फेस वाटर एंड इट इज इट बिकम्स कंटेमिनेटेड जस्ट ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर एंड प्रेजेंट इन द सॉइल और सम ह्यूमन एंड एनिमल सोर्सेस so surface water it needs the purification when you want to use that water for drinking or any cooking purpose so that was about the surface water uh, next is ground water 
ग्राउंड वॉटर इट इज द वॉटर विच इज प्रेजेंट बेनिथ द अर्थ सर्फेस ओके इन द सॉइल पोर स्पेसेस एंड इन द फ्रैक्चर्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन उसे हम कहते हैं ग्राउंड वॉटर नाउ वेन रेन वॉटर परकोलेट्स इन टू द ग्राउंड परकोलेट मीन्स जब वी कैन से जब रेन वॉटर ये ग्राउंड में टच होता है इट स्टार्ट्स टू परकोलेट इट स्टार्ट्स टू पेनिट्रेट इन टू दी सॉइल इट स्टार्ट्स टू पेनिट्रेट इन टू दी ग्राउंड ओके एंड डैट इज टर्म एज द ग्राउंड वॉटर अगर मैं इसका एग्जाम्पल कहूँगी तो बोरिंग बोरवेल होता है when you dip that borewell it touches the water okay that water is known as the ground water which is uh, which percolates into the sand or which percolates into the ground even wells mein bhi aap jitna well uh, niche dip karenge jitna uh, deep usse karenge utna zameen ka jo pani hum bolte ho ki zameen ka pani that is referred as the ground water and it is the cheapest and most practical means of providing water to small communities or to small areas and generally it is present in the rural side okay so ground water is very superior to uh, surface water because the ground itself provides sand filtering ability jaise ki sand particles se rocks se they play the role as a filtration अगर हम ग्राउंड वाटर के एडवांटेजेस देखें तो इट इज़ फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज प्रेजेंट इट सेल्फ इन द ग्राउंड इट रिक्वायर्स नो एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आर ओ सिस्टम उसे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थर्डली द सप्लाई इज लाइकली टू बी सर्टन इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन समर सीजन में जहाँ पानी की क्या हम कहेंगे जहाँ पानी की शॉर्टेज है ओके दिस ग्राउंड वाटर इट सप्लाईज द नीड ऑफ द वॉटर सो इन द ड्राई एरियाज ग्राउंड वाटर बहुत ही एडवांटेजियस रोल प्ले करता है एंड डेफिनेटली इट इज लेस कंटेमिनेटेड इफ यू विल सी द डिसएडवांटेज इट इज हाई इन मिनिरल कंटेंट मिनिरल लाइक कैलिशियम मैग्नीशियम जो हेल्दी भी है लेकिन अगर उसका ज्यादा यूज भी करें कोई भी चीज का अगर हम ज्यादा यूज करें इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ओके सो इट इज हाईली मिनरलाइज वॉटर so somewhere it is the disadvantage of this ground water and it requires the pumping or some arrangement to lift the water as i told ki bore well bore well mein pehle motor fix ki jati hai jis wajah se wo pani upar khinchta hai okay so ye additional kuch sources required hote hain for this uh, ground water next is mineral water as the name indicate it contains the minerals okay water which contains the mineral is known as the mineral water jo generally aapko uh, we can say bottles mein pack kiya hua milega aur ye water sell bhi kiya jata hai so the minerals like calcium magnesium sodium potassium bicarbonate these minerals are present in this mineral water एंड दिस मिनिरल वाटर मिनिरल मतलब खनिज हम जिसे खनिज कहते हैं ओके एंड दिस मिनिरल वाटर इज हेल्दी टू ड्रिंक बट इन अ सर्टन लिमिट एंड देर इज नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड फॉर दैट बिकॉज इट इज ऑप्टेन नेचुरली एज वेल एज इसे हम कहेंगे बॉटल में भी पैक करते हैं ओके सो दैट इज द मिनिरल वाटर नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल वाटर को ही डी मिनरलाइज वाटर भी कहते हैं सो वॉट इज डिस्टिल वाटर इट इज द वॉटर दैट इज बीन बॉइल्ड एंड बॉइल्ड इन टू द वेपर्स और ये वेपर्स कंडेंस किए जाते हैं अगेन बैक इन टू द लिक्विड फॉर्म तो फिर जो लिक्विड फॉर्म हमें मिलता है इन द सेपरेट कंटेनर दैट इज नोन एज द डिस्टिल्ड वाटर तो इसमें किसी भी तरीके की इम्प्यूरिटीज नहीं प्रेजेंट होती किसी भी तरीके के मिनरल्स भी प्रेजेंट नहीं होते तो इट इज कम्प्लीटली प्यूरिफाइंग वाटर इसे प्यूरिफाइंग वाटर भी कहा जाता है या फिर प्यूरिफाइड वाटर भी इसे कहा जाता है सो so, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पर यूनिट दिखा गया दिखाया गया है डायग्राम इज देयर इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज यू माइट हैव यूज दिस डिस्टिलेशन यूनिट फ्लास्क है सर्क्यूलर 
एंड देन इन टू दैट फ्लास्क वाटर इज बिन देयर वाटर कंडेंस किया जाता है दैट वाटर इज वाटर के वेपर्स फॉर्म होते हैं दैट वेपर्स आर टर्न बैक इन टू द कंडेंस कंडेंसर और कंडेंसेशन एंड जो हमें लिक्विड फॉर्म मिलता है दैट इज योर डिस्टिल्ड वाटर सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन विच इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड लिक्विड वाटर इन टू द वेपर एंड देन दैट वेपर आर टर्न बैक इन टू द अगेन लिक्विड फॉर्म एंड दैट लिक्विड फॉर्म इज नोन एज द डिस्टिल्ड वाटर सो येस दैट इज अबाउट द डिस्टिलेशन और वी कैन से डिस्टिल्ड वाटर नेक्स्ट इज योर डी मिनरलाइज वाटर डी मिनरलाइज वाटर एज द नेम इंडिकेट डी मीन्स रिमूवल एंड वॉट वी हैव टू रिमूव रिमूवल ऑफ मिनिरल्स ओके रिमूवल ऑफ मिनिरल्स फ्रॉम द वॉटर दैट इज नोन एज द डी मिनरलाइज वॉटर तो डी मिनरलाइज वॉटर ये एक तो कंडेंसेशन की मदद से किया जाता है जैसे हमने डिस्टिलेशन में देखा या फिर बाय द प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस को ही आर ओ वॉटर भी कहते हैं ठीक है आर ओ वॉटर जो आप बोलते हैं दैट इज नथिंग बट इट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है वेयर वाटर इज डीमिनरलाइज बाय फ्लोइंग अंडर प्रेशर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द आर ओ प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस और वाटर की मूवमेंट कैसी होती है ऑस्मोसिस फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर वाटर से मिनिरल्स निकाले जाते हैं प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है एंड देन वाटर इज मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सो दैट इज द डी मिनरलाइज वाटर लास्ट वन इज स्टोर्ड वाटर स्टोर्ड वाटर एज द नेम इंडिकेट यू हैव टू स्टोर द वाटर और ये वाटर जनरली स्टैगनेंट फॉर्म में होता है इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती ओके इट इज नॉट द पासिंग वाटर और इट इज नॉट द फ्लोइंग वाटर इट इज स्टैगनेंट वाटर कलेक्टिव वाटर है ओके सो ये आपको पॉन्ट्स में मिलेगा लेक्स में मिलेगा या फिर कोई रिजर्व वायर्स में मिलेगा ओके सो दैट इज द स्टोर्ड वाटर एंड जब आप वाटर स्टोर करते हो एक तो इट एक्चुअली रिड्यूसेज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एज आई टोल्ड इट इज द स्टैगनट वाटर ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ वाटर देयर आर स्पार्कलिंग वाटर कार्बोनेटेड वाटर स्पार्कलिंग वाटर कार्बोनेटेड वाटर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उस वाटर में एग्जाम्पल सोडा ऐसे कुछ है एंड स्प्रिंग वाटर इज ऑल्सो देयर सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर I hope you might have understood at last. Just save the water. Ultimately, you will save the life, even of yours and of others, and indirectly of your Earth, Mother Earth. So, if you have any queries regarding this uh, types of water, you can ask me in comment section. Thank you.